اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلاۃ علیہ اہلیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان کے یہ آخری ایام اور ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بصیرت کی روشنی میں یوم قدس کا نام دیا ہمارا سلام ہو دنیا میں پائے جانے والے ان تمام آزاد ضمیر حق پسند انصاف دوست افراد کی خدمت میں جو اس موقع پر ظالموں سے اظہار برات کرتے ہیں ظلم سے نفرت کرتے ہیں اور مظلومین محرومین مستضافین فلسطین کے مظلوم عوام کا ساتھ دینے کے لیے صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں ایک مختصر سا تاریخ شاہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہوا کیا فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں ادیان آسمانی کے پیروکار پائے جاتے ہیں یہاں یہودی بھی یہاں عیسائی بھی یہاں مسلمان بھی اور یہ تینوں آسمانی ادیان کے پیروکار فلسطین کی سرزمین کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے مقدس ہونے کے قائل ہیں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فلسطین میں مسلمانوں کی اکثریت رہی ہے اور آج بھی ہے اب آخر ہوا کیا کہ جہاں یہودی پانچ فیصد زمین کے مالک تھے اچانک ستاون فیصد زمین کے مالک ہو گئے آپ یاد کیجئے بیسویں صدی عیسوی کو کہ جب فلسطین کی سرزمین برطانوی حکومت کے زیر انتظام تھا یہ ملک اور یہ سرزمین اس موقع پر یہودی لابی نے ایک چال چلی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مستقل حکومت کا قیام چاہتے ہیں پوری دنیا کے یہودی ایک جگہ بل کر بیٹھے اور ان کی نگاہ کہاں پہنچی انہوں نے انتخاب کیا سرسبز و شاداب آباد علاقے والے ملک فلسطین کو اور پھر انہوں نے برطانوی حکومت سے مل کر ساز باز کیا پوری دنیا سے یہودیوں کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ کون سی فلسطین کی سرزمین تھی جس کے مالک و مختار فلسطینی عوام کے سوا کوئی اور نہ تھے لیکن اسی سرزمین پر عالمی استقبار و استعمار کی سازشوں کے نتیجے میں خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں اور پھر بین الاقوامی دلالوں کے ذریعے زمین کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مہنگی مہنگی زمینیں خریدی جاتی ہیں کاشتکاروں پر ظلم و ستم ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے اسرائیلیوں کی بے پناہ بربریت کے نتیجے میں ان کے بے پناہ ظلم و تشدد کے نتیجے میں فلسطینی عوام بے گھر ہو جاتے ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے انہیں مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر 1948 کا وہ زمانہ کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ بے باقی اور گستاخی کے ساتھ اس دور کے اقوام متحدہ نے یونائٹڈ نیشن نے سنیوکت راشٹر نے فلسطینیوں کی ستاون فیصد زمین یہودیوں کے حوالے کر دی جبکہ اس سے پہلے وہ صرف پانچ فیصد زمین کے مالک تھے اب رہبر معظم انقلاب آیت اللہ لزما خامین مدز اللہ علی کی بصیرت افروز تقریر خود جمعہ کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کروں جو انہوں نے سن دو ہزار سترہ میں تہران کی سرزمین پر پیش کیا تھا انہوں نے سہیونی سازش سے پردہ فاش کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اسرائیلی غصب کے اور اسرائیلی کے غاصبانہ قبضے کے تین ارکان ہیں پہلا رکن ہیلے کے ذریعے فریب کے ذریعے دھوکے کے ذریعے مکر کے ذریعے اربوں کے کھیتوں اور زمینوں کی خریداری میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بین الاقوامی دلال لگائے گئے تھے جنہوں نے مہنگے داموں پر زمین کو خریدوایا ہے اور ان کے ساتھ سنگ دلی اور قصاوت قلبی کے ساتھ سرزمین فلسطین سے اہل فلسطین کو بے دخل کرنا یہ پہلا رکن ہے کہاں سے دشمن نے کام کا آغاز کیا ہے دوسرا رکن ذرا ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے منظم جھوٹی خبریں منظر عام پر آنا تاکہ ان جھوٹی خبروں کو پھیلا کر عوام کے افکار کو مزمحل کیا جائے اور پھر انہیں گمراہ کیا جا سکے اور مظلوم نمائی کر کے دنیا والوں کے سامنے اپنی حمایت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے نتیجہ کیا ہوا چونکہ عالمی میڈیا پر جھوٹی خبریں عام ہوئیں عام افکار منحرف ہوئے دنیا بھر سے سرمایہ دار افراد کی حمایت انہیں شامل ہوئی کس لیے تاکہ سہیونی لابی کی یہ سرمایہ دار حضرات اور افراد مدد کر سکیں اور تیسرا رکن کیا تھا 
انہوں نے ناپاک اپنے عزائم کو عملی جامع پہنانے کے لیے کبھی سیاستدانوں کو اپنے پاس بلایا کبھی انہوں نے ایکٹرز کو بلایا کبھی انہوں نے شعرا کو بلایا کبھی انہوں نے فنکاروں کو بلایا کیوں تاکہ میڈیا میں یہ خبریں عام ہو سکیں اور لوگ حقائق سے دور ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ متمرکز کر سکیں حقائق سے لوگ دور ہوتے چلے گئے اور پھر ان کا قبضہ بڑھتا چلا گیا فلسطینی عوام پر ظلم و تشدد کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور اس درمیان عرب کے حکمرانوں کی بے غیرتی بے حسی اس کے آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جسے میں بیان کر سکوں اور پھر ایک لفظ اور دے رہا ہوں ملت فلسطین سے ان کی اپنی خیانت فلسطینی عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ عرب کے حکمران بڑھیں گے ہماری حمایت کے لیے ہماری مدد کے لیے لیکن انہوں نے اپنا آقا کسے تسلیم کر رکھا تھا مغربی ممالک کے سربراہان مملکت کو ان کے توکل و اعتماد کا مرکز وہ افراد تھے جو یونائٹڈ نیشن میں اور اقوام متحدہ میں اور نیو یارک میں اور واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے تھے مغربی ممالک کے آقاؤں کو انہوں نے اپنا آقا بنا رکھا تھا کاش ان کے توکل و اعتماد کا مرکز ذات حق کے سوا کوئی اور نہ ہوتا ممن یہ توکل عال اللہ فہو حسب جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے ہماری جان قربان اہل بیت اتھار پر اور ہماری ایک ادنا سی کوشش کہ ہم پیرو بن سکیں امام خبینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنہوں نے 1978 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلا مسئلہ جسے چھیڑا ہے وہ یہی ارض قدس سرزمین فلسطین بیت المقدس کا مسئلہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بصیرت کی روشنی میں اس مسئلے کو عربی مسئلہ نہیں بنایا بلکہ ایک اسلامی مسئلے کے عنوان سے پیش کیا ہے تاکہ عرب و عجم کو جو تعصب ہے عصبیت کا جو ایک مسئلہ ہے وہ دور ہو سکے اور پھر ایسے میں امام خمینی علیہ رحمہ نے اسے ایک اسلامی مسئلہ بنایا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان آزادی فلسطین کے لیے اپنی صدائیں بلند کر سکیں اور پھر امام خمینی نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا جو نہایت اہمیت کا حامل ہے امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کی جانب روا کرے تو اسرائیل جیسا ملک نست و نابود ہو جائے گا آج آخر اسرائیل کو سر اٹھا کر بولنے کا موقع کیوں ملا کیونکہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہے انتشار کا شکار ہے مسلمان جبکہ آج بھی اگر یہ مسلمان متحد ہو جائیں تو یقین جانیے فلسطینیوں کو ان کا کھویا ہوا وقار و تشخص دوبارہ واپس مل سکتا ہے یہ کب ممکن ہوگا جب پروردگار عالم خدا سبحان مالک کریم کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کو مانا جائے اور پھر رسول اعظم کے اہل بیت اتھار علیہ مصلاۃ السلام کے ارشادات و فرمودات کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جب امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ایک اسلامی مسئلہ بنایا دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان آپ کا خطاب پہنچا تو یہی امام خمینی کی ایک اپیل اسرائیل کے لیے زہر حلا حل ثابت ہوئی اور دنیا والوں نے یہ دیکھ لیا کہ آخر کیا ہیں مسائل کیا ہیں پریشانیاں اور اسرائیل محسوس کر گیا کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے میں امید کرتا ہوں وہ دن دور نہیں جب مظلوم فلسطینی عوام کے ہمراہ ہم جیسے مسلمانوں کو بھی بیت المقدس میں نماز شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا وہ دن دور نہیں جب اسرائیل غاصب کو اسی دنیا میں ذلیل و خار ہونا پڑے گا انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچنا پڑے گا اور فرض کیجئے اس دنیا میں اگر انہیں ان کے کیے کی سزا نہیں بھی ملتی ہے تو مالک کی عادلانہ بارگاہ میں کون انہیں بچانے والا ہے وسیا علم الدین ظلم ایمن قلبی یعنی